ക്രിയേറ്റീവ് ഫാമിലി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ആട്ടിറച്ചിക്കറിയാണ് ഞാൻ മുന്നേയും ഒരു മട്ടൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് മട്ടൻ കറി പല വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു മട്ടൺ കറി ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ രുചിച്ച് രുചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മട്ടൺ കറിയാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി അമ്മയുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അടിച്ചുമാറ്റിയതാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അമ്മയെ വിളിച്ച് മസാലയുടെ കണക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഇതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആസ് ആ ഓൾവേസ് നിങ്ങളോട് വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടിയെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പം ഈ മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കിലോ മട്ടനാണ് എല്ലോട് കൂടിയത് അതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മട്ടനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അതിനായിട്ട് ആ മസാലകൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിനെ അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഈ ഈ മട്ടണിലേക്ക് നമ്മൾ പെരട്ടി വെക്കേണ്ടിയത് അപ്പം ആ മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ആ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മസാല ഇടുന്നതിന് മുന്നേ പാത്രം ചൂടാക്കുക പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഞാൻ മുന്നേയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം തീ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല കരിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് പിന്നെ ഒന്നാം ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു അര ടീ അര ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും മസാലകൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടിൽ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ മസാല കരിഞ്ഞു പോയാൽ മട്ടൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തേയില്ല ചെറിയ കയ്പൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ അനത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് ആ പാത്രം മാറ്റിയാലും നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് തട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ആ മസാല കരിഞ്ഞു പോകും എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് മാറും ഒരു തരത്തിലും മസാല കരിയാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലും അരച്ചെടുക്കാം അമ്മിക്കല്ലിലും അരച്ചെടുക്കാം അമ്മിക്കല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിത് അമ്മിക്കല്ലിലാണ് അരച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഖത്തറിൽ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അമ്മിക്കല്ലൊക്കെ വന്നതെന്ന് ശരിക്കും ഇതിവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഖത്തറിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ അമ്മിക്കല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് മേടിച്ചത് നാട
ചെറിയ കല്ലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതുപോലെ വിശാലമായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം അരയ്ക്കാൻ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിനെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് കല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ കല്ലിത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഷോ പീസായിട്ടൊന്നും വെച്ചേക്കല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഓഫുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തോരനാണെങ്കിലും അവിയലിനാണെങ്കിലും ചമന്തി അരയ്ക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ അരകല് തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണിത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അരകലിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോവുകയാണ് പല വീടുകളിലും അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ പോലും ഇപ്പോൾ ആരും ഇടാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു കലാമിക്കല്ല എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നല്ലപോലെ ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കണം നല്ല മഷി പോലെ ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ അരച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഇത്രയും പാട് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അരകല്ലേൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു രുചി ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഞാൻ നല്ല മഷി പോലെ ഇതിനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മട്ടൺ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഈ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പെരട്ടി എടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരപ്പ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ അത്രയും മസാല എടുത്തു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം കുറേശ്ശെ മസാല ഇട്ട് നോക്കുക ഇത് മതിയോ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മസാല നല്ലപോലെ പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മുഴുവനും വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനും ഇടാം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ പെരട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പരുവം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇത് മതി മസാല ഇത് മതി ഇത്രയും മട്ടനകത്ത് ഇത്രയും മസാല പിടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മസാലയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതിനെ ഒരു മിനിമം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഈ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തിന് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം എന്തായാലും ഇനി മറ്റ് മസാല ഇതിൻ്റെ വഴറ്റാൻ ആവശ്യമുള്ള സവാളയൊക്കെ വേണമല്ലോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സവാള ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതി കൊച്ചുള്ളി എടുത്താലും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കൊച്ചുള്ളി ഇല്ലാഞ്ഞോണ്ട് സവാള എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു എട്ട് പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഏഴെട്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ കുറച്ചൊരു കാൽ ഗ്ലാസോളം ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു തേങ്ങ തന്നെ രണ്ടാം പാൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് ബെസ്റ്റ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുള്ളൂ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള നല്ലപോലെ ഒന്ന് വന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും വറ്റി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക
ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വാടിയാൽ മതി നമുക്കിനി ആ മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇനിയുള്ള പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇതേ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ക്യുക്ക് ആൻഡ് ഈസി കുക്കിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സമയമുള്ളവരോ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മട്ടനെയൊക്കെ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗരം മസാല ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ടാം പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ കുക്കറിനെ അടച്ച് വെച്ച് ഈ മട്ടൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മട്ടനും ഡിഫറെൻ്റ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഈ മട്ടൻ എന്തോരം വേവുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു നാല് വിസിൽ അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കും വെന്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിൽസും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യും അപ്പം അത് വേവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൻ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട് കറിക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വിസ്താരമുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ഇച്ചിരി ചാറ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വറ്റിച്ചൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വിസ്താരമുള്ള പാത്രം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ നിങ്ങളത് ചെയ്തോണേ അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മട്ടൺ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി അപ്പോൾ റെഡിയായ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നാം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യും ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മട്ടൺ കറി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ സ്വാദിഷ്ടമായ മട്ടൺ കറി റെഡിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി